Leitura do dia, 15 de janeiro de 2022. Amados irmãos e irmãs, que cada segundo do seu dia seja guiado pelas mãos de Deus e que você tenha um dia maravilhoso. Vamos ouvir a leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículos de 1 a 4, de 17 a 19 e capítulo 10, versículo 1a. Havia um homem de Benjamim, chamado Cis, filho de Abiel, filho de Seror, filho de Becora, filho de Afia, um benjaminita, um homem poderoso. Ele tinha um filho chamado Saul, um belo jovem. Entre os filhos de Israel, não havia outro melhor do que ele. Dos ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Ora, aconteceu que se perderam uns jumentas de Cis, pai de Saul. E Cis disse a seu filho Saul: Toma contigo um dos criados, ponte a caminho e vai procurar as jumentas. Eles atravessaram a montanha de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Passaram também pela região de Salim, sem encontrar nada, e ainda pela terra de Benjamim, sem resultado algum. Quando Samuel avistou Saul, o Senhor lhe disse, Este é o homem de quem te falei, ele reinará sobre o meu povo. Saúl aproximou-se de Samuel na soleira da porta e lhe disse, Peço-te que me informes onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saúl, Sou eu mesmo o vidente. Sobe na minha frente ao santuário da colina. Hoje comereis comigo e amanhã de manhã te deixarei partir. Depois de ter revelado tudo o que tens no coração. Na manhã seguinte, Samuel tomou um pequeno frasco de azeite, derramou-o sobre a cabeça de Saul e beijou-o, dizendo, Com isto o Senhor te ungiu, como chefe do seu povo Israel. Tu governarás o povo do Senhor e o livrará das mãos de seus inimigos, que estão ao seu redor. Palavra do Senhor. E agora, vamos ouvir o Evangelho do dia 15 de janeiro de 2022. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira-mar. Toda a multidão ia ao seu encontro, e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe, Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. Aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos, Por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes, Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim pecadores. Palavra do Senhor. Amados irmãos e amadas irmãs, eu pude enxergar nessa leitura como um resumo de todo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes eu me sinto sobrecarregado com meu fardo de pecados e culpas. E diante de todos os meus pecados, o Senhor vem me dizer que veio para os pecadores. É uma felicidade muito grande ouvir esse evangelho que vem ao meu encontro. Eu pude sentir Jesus Cristo dizendo 
que veio me libertar dos meus pecados. Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. E somente o médico dos médicos é capaz de curar os meus pecados. Por isso, irmãos e irmãs, reconheça seus erros e pecados, para que você possa receber o perdão dos pecados por Jesus Cristo, que é o único médico dos médicos, que não faz distinção de pessoas. Por isso, ele não olha para os nossos pecados. Ele se oferece gratuitamente para todo aquele que deseja ser curado. Que o chamado de Deus faça-se presente na minha vida, na tua vida. Amém. Eu quero que você deixe no comentário como essa palavra tocou no seu coração. E até amanhã, se Deus quiser. E que tenhamos um dia abençoado por Deus.